Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. C'est le dimanche 8 novembre 2020 qui se poursuit, 20h28, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Maintenant que la poussière est retombée un peu, on va commencer à respirer. Déjà, moi, dans mon environnement, euh, c'est déjà plus calme. Autour de moi, c'est déjà plus calme. Les gens sont déjà calmés. Il y a comme une rhétorique, une tension, puis une... Un inconfort, un inconfort qui est disparu avec la victoire de Joe Biden. C'était un peu euh, inconfortable, la présidence de Donald Trump. Le comportement d'un homme comme Donald Trump à la tête de la plus grande démocratie, commencer toujours à traiter ses opposants politiques d'ennemis, de criminels qui devraient tous être en prison, de traiter tous les médias d'ennemis de, du peuple, puis de tous ceux qui ne pensent pas comme lui, de socialistes, de communistes, d'anarchistes, puis que tous ceux qui voulaient améliorer le sort de la majorité sont des socialistes, des communistes, des anarchistes. Wow! C'est rare qu'on ait eu un comportement comme celui-là dans nos pays à nous autres. D'habitude, de voir ça dans les pays lointains comme la Russie ou d'autres régimes... Totalitaire. Mais dans nos pays, avoir un président qui condamne les manifestations, les manifestants, qui envoie l'armée, la police, les gazés, les poivrés, les malmenés, on a vu ça, hein? les, 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 euh, les embarquer de façon cavalière, manu militari, on n'était pas habitué de voir ça. Un président qui est toujours en train d'accuser tout le monde de et de, un président qui retweet en plus 
des idées vraiment tordues, conspirationnistes, comme par exemple récemment, il avait retweeté un tweet puis un article qui racontait que Oussama Ben Laden n'était pas mort, que ça avait tout été faké par l'administration Obama, par l'armée. Imagine, tout le monde est dans le coup, on a tout faké ça. Puis lui, Donald Trump, est allé retweeter ça. Tu as ton président des États-Unis, qui est le commandeur en chef, qui est là pour représenter, protéger les soldats américains, l'armée américaine, les services de renseignement contre les ennemis, qui s'en va retweeter. Une idée conspirationniste comme celle-là. Pas fort, là. C'est vraiment pas... C'est vraiment, vraiment pas fort. Ça démontre vraiment pas un grand niveau d'intelligence puis de jugement. Puis toutes ces allégations, en plus, de, de trichage et de vol d'élection, il n'y a rien. Il n'y a aucune base. Ils n'ont aucune preuve. D'ailleurs, ça commence autour de lui, sa femme, la première dame, Melania Trump, qui lui dit, euh, « Vas-y, mon chéri, commence donc à penser à à concéder la victoire. Je pense que ça suffit. Jared Kushner aussi, son gendre, qui a commencé à parler de ça, a essayé d'approcher le président pour le raisonner, parce que il n'y a aucune base légale sur quoi que ce soit. Les dix causes qui ont été présentées devant des juges dans les derniers jours ont toutes été rejetées, parce qu'il n'y a aucune base, aucune base légale, aucune, qui tient la route. Puis c'est encore plus grossier ce qu'il est en train de préparer demain. Ça fait deux jours que Donald Trump est en train de golfer. Il n'a pas l'air trop préoccupé par le fait qu'il a perdu, lui, là, non plus. Il est en train de golfer tranquillement. Donc, je pense que ça fait du bien. Et on voit, d'après son comportement aussi, que les Américains ne perdent pas grand-chose. Un président qui a créé un chaos. Jamais vu. Tu voulais faire tomber la République? C'est pas Barack Obama qui a fait tomber la République. Sous Barack Obama, tout fonctionnait très bien. Là, tu te retrouves avec... Mais là, ça, déjà, ça s'est calmé. Les gens ont vu que, même tu regardes, il n'y a pas vraiment de manifestation. Il n'y a pas vraiment de grabuge parce que... Là, les gens commencent à respirer. On va être peut-être capable de se regarder encore dans le blanc des yeux. Aux États-Unis, puis ailleurs, parce que... Cette rhétorique cancéreuse s'était répandue partout. Même moi, j'étais tombé là-dedans. On n'était plus capable de se parler. On s'accusait de toutes sortes de choses. Des opposants politiques, on n'est pas des ennemis, on est dans le même pays. On vit dans le même pays. On a des idées politiques différentes, mais on n'est pas des ennemis. Mais Donald Trump avait réussi à instaurer ça, ce régime d'ennemis au sein de nos populations en France, au Canada, ailleurs. Tu n'es plus capable de se parler. Tout le monde se menaçait de finir en prison. Imagine-toi, on est rendu dans un monde complètement tordu, mais là, ça vient déjà de tomber. C'est comme... Quand tu es en train de faire bouillir de l'eau, mijoter quelque chose, puis ça, tu l'as à gros bouillon, puis tu as le couvercle dessus, ça, ça déborde. Dès que tu enlèves le couvercle, paf, ça vient tout de suite de se calmer. Et c'est ça qui vient de se produire. On voit déjà, sauf encore quelques hurluberlus qui sont accrochés, là, mais la majorité des gens ont commencé déjà à se parler un peu plus, à respirer un peu plus, parce que c'était devenu insoutenable. Te vois-tu en train de vivre toute ta vie en conflit avec tous ceux qui t'entourent? Parce que c'était rendu comme ça, il y a des amitiés qui se sont brisées. Moi, il y a du monde qui ne me parlait plus. Quand j'étais, en 2015, j'ai prédit la victoire de Trump, en 2016, j'étais... Euh, un pro-Trump, hey, j'ai perdu du monde, man. Je me faisais cracher dessus. Tous ceux qui sont pro-Trump aujourd'hui, c'est tous ceux qui m'envoyaient des pots à l'époque puis qui m'insultaient. Il y a des amitiés qui se sont brisées, il y a des couples qui se sont brisés aussi. Moi, ma femme, je ne peux plus parler de politique parce qu'elle est restée de pro-Trump, mais on s'arrache les cheveux quand on parle de politique. Donc, ça n'a pas de sens que ça soit comme ça. Il faut qu'on soit capable de se parler de politique sainement, intelligemment, de débattre d'idées. Puis quand c'est fini, la discussion est finie, on passe à autre chose, on, on se salue. 
on prend un petit thé, parce que moi, je ne veux plus d'alcool, mais tu peux lever ton verre avec ton opposant politique, puis la vie continue. On va, on va vivre toute notre vie dans une terreur, dans une animosité constante pour des politiciens qui n'en ont rien à foutre de nos gueules. Il est en train de jouer au golf depuis deux jours. Pendant qu'on est en train de se tirer des roches, ben là, ça ne se fait plus, mais juste pour te donner une idée. Les autres, ils n'en ont rien à prendre. Ils ne nous connaissent même pas. Ils ne savent même pas qu'on existe. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu payes tes impôts et tes taxes puis que tu continues à travailler pour payer des impôts et des taxes, sont tous pareils. Donc, ça ne vaut pas la peine que d'autres, on se bouffe le nez pour ces gens-là. Ils ne méritent pas. C'est pour ça qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, la politique, parce que c'est du n'importe quoi. Il est en train de jouer au golf depuis deux jours. Il n'est pas trop préoccupé par sa défaite, là, lui. Il donne son spectacle et il continue sa rhétorique en essayant de continuer à enflammer le monde. Parce que c'est son plaisir. C'est un pyromane de l'opinion publique. Donald Trump, c'est un pyromane de l'opinion publique. Lui, il met le feu. Il va se cacher, puis il regarde ça brûler. Puis il est en extase, puis il jouit. Il ne faut pas donner un pouce à ce monde-là. Il ne faut pas jouer leur jeu. Nous autres, on doit vivre notre vie parce que c'est nous autres qui sommes pris les uns avec les autres après. C'est nous autres qui vivons ensemble. Nous autres, ils ne vivent pas avec nous autres, les politiciens. Ils sont dans leur univers protégé, emmurés. C'est nous autres, au petit quotidien, qui sommes confrontés avec nos amis, nos cousins, en train de s'engueuler, de se lancer des roches. Ça n'a pas de sens. Ce qui s'est produit en quatre ans, ça n'a pas de sens. Moi, c'est pour ça que j'étais débarqué du train quand j'ai vu que c'était vraiment du n'importe quoi. Le rôle d'un président ou d'une présidente, c'est d'amener le monde ensemble à se respecter, à se soutenir, à s'entraider, à essayer de trouver des solutions communes aux problèmes communs, et non pas de diviser, de semer la pagaille, de mettre le feu dans l'opinion publique, puis de sauver, puis de regarder ça en s'amusant. Donald Trump a un pyromane de l'opinion publique. C'est ça qu'il est. C'est pour ça que je l'ai lâché, moi. Déjà, il y a longtemps, puis vous le savez. Vous ne compreniez pas pourquoi. Parce que moi, je suis revenu à des bases beaucoup plus euh, authentiques à moi, puis à mes valeurs. Mais je peux comprendre la déroute des gens, puis qu'on puisse emprunter des mauvaises routes à l'occasion. Mais il faut se ressaisir, puis revenir à nous. Parce que nous autres, on vit en nous autres. Il faut qu'on soit capable de se respecter, de se parler, d'échanger, de débattre, sans traiter tout le monde de ceci, de cela, de menacer tout le monde de finir en prison. Puis si tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'as pas le droit d'avoir une chaîne. J'ai du monde qui m'a envoyé des commentaires, comme sur une de mes vidéos d'hier, où je dis que Joe Biden, c'est probablement la meilleure chose qui soit arrivée au monde. Tu ne devrais même pas avoir de chaîne YouTube si tu penses comme ça. Puis, donc, si tu écoutes ce monde-là, ben, tu, tiens, je vais te montrer le... Bouge pas. Je vais te montrer le message. Tu restes là, mais aller te chercher ça, OK? Juste te montrer comment c'est irrationnel puis comment les gens n'ont pas de jugement. Je vais essayer de le trouver. Donc, je, je l'ai trouvé, c'est un message de quelqu'un qui se cache naturellement derrière un pseudonyme encore. « Benetton confidentiel, mais je crois rêver quand je vois ton type de vidéo. Dans quel monde vis-tu, Jean? » Parce que c'était bonne nouvelle pour le monde, Biden a été élu. « Bonne nouvelle pour le monde, les guerres contre les pays du Proche-Orient vont recommencer. » Il n'y a, 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 a absolument aucun fondement sur ce qu'il dit. « Si Trump était aussi détesté que cela, pourquoi il a eu autant de votes? » Il y a une tricherie énorme par les pour les démocrates, ce n'est pas moi qui l'invente. Il n'y a aucune preuve de ça, il fait juste répéter ce qu'il a vu. Tu es de plus en plus pathétique, Jean, et j'espère que tes abonnés vont vite s'en rendre compte et te lâcher au plus vite. Des gens comme toi n'ont pas à avoir des chaînes YouTube. Donc, si tu ne penses pas comme lui, tu ne peux pas avoir de chaîne YouTube. Vois-tu l'irrationalité de ça? Vois-tu le non-sens de ça? Donc, il faudrait qu'on se retrouve dans un monde où il y a juste du monde qui pense comme lui. Wow! Pour celui qui veut dénoncer 
Euh, la pensée unique, ben là, je me demande si c'est quoi ça, si ce pas de la pensée unique. Des gens comme toi n'ont pas à avoir de chaîne YouTube. Bravo pour la démocratie, euh, ben notons ben, confidentiel. Si la démocratie, c'est ça, une chance que tu n'es pas président de quelque pays que ce soit, mon chum. Donc, pour Benetton, confidentiel, puis comme Donald Trump, hein, Donald Trump, si tu ne pensais pas comme lui, si tu ne léchais pas ses pieds, tu es l'ennemi du peuple, puis tu es un criminel qui doit finir en prison, selon Benetton, confidentiel, qui n'a pas le courage de donner sa vraie identité. Si tu ne penses pas comme lui, tu ne peux pas avoir de chaîne YouTube. De, ben, c est, c est, voyons, dans quel univers euh, il veut nous faire vivre, là, lui? C'est pas comme ça que ça marche. Puis tout le reste, c'est juste de la foutaise. Bonne nouvelle pour le monde, les guerres contre les pays du Proche-Orient vont recommencer. Euh, je vois pas où tu vois ça, primo. Puis, il y a eu une tricherie énorme. Euh, c'est parce que tu es le seul à voir ça avec... Euh, une partie des pro-Trump, vraiment pas toute la gang, parce qu'il y en a une maudite gang qui disent « Ok, lâche le morceau dans l'autre, là. » Mais le pire dans tout ça, c'est... Imagine, la démocratie selon Benetton confidentiel. Des gens comme toi n'ont pas à voir de chaîne YouTube. Ah non, ce serait qui, alors? Du monde, juste du monde comme toi. Pouf! Comprenez-vous ce que je veux dire? Comprenez? Vous voyez... Il faut qu'on sorte de ce, de ce modèle-là. Ça n'a ça plus de sens. Ce n'est pas rationnel, c'est pas vivant. Tu ne peux pas vivre comme ça. Ça, c'est directement, tu nous amènes directement dans la, dans la dictature. Juste du monde qui pense pareil. Tu nous amènes directement dans le totalitarisme. Donc, tous ceux qui prétendent être les défenseurs de la liberté comme Trump s'est présenté alors que c'était l'inverse, parce que c'est le plus grand des totalitaires des pays occidentaux, libres, bien, Benetton officiel, il a pris le même modèle. Pour lui, il y a juste la pensée unique qui existe. Il faut que tu penses absolument comme moi, sinon tu n'as pas le droit d'avoir une chaîne YouTube. Aïe, aïe, moi je ne sais pas, mais c'est vraiment malsain, puis il y a une chance que c'est terminé, puis ça, ça va... « Fade away », comme on dit en anglais, ça va se tamiser. C'est mieux. Benetton va sûrement euh, commencer à respirer par le nez, prendre deux, trois tisanes, puis il va réaliser que ça n'a pas d'allure, ce qu'il vient de raconter. Je vous reviens.